Sabrina Poggiani, perché è brutta figura? <ride> allora, questa sera abbiamo dall'altra parte Sabrina Poggiani che fa la disturbatrice. Comunque, siamo arrivati alla 317esima puntata... Eh, mi sono... 317esima puntata di Splash and Go Motori Nazione. Guardo da qualche parte, vediamo... <ride> Guardo lì. <ride> Vedi? La colpa non è la mia. Iniziata così, abbiamo smesso, abbiamo smesso un po' di cose. Allora, un weekend veramente impegnativo. Non c'hai il braccio come Mr. Fantastic che arriva là. Me ne sono meritato, secondo voi? Me ne sono meritato? No, ditemi voi. Bando alle ciance, come direbbe qualcuno. Allora, fine settimana eh, dedicato ovviamente ai motori, perché i, fondamentalmente i motori non si fermano mai. È un po' come il calcio, no? si gioca tutta la settimana e quindi weekend importante. Weekend importante perché, non so se lo fanno apposta o ci studiano sopra, finali mondiali. Finali mondiali Ferrari in quel del Mugello, quindi è stato allestito un villaggio incredibile con tutte le vetture... Eh, storiche per quanto riguarda anche le competizioni in GT come un po' c'era stato l'anno scorso all'autodromo all Brianzolo appunto di, di Monza e ehm, ci sarà da vedere di tutto e di più gare, gare per quanto riguarda eh, le, le, le finali eh, dei vari campionati quindi ehm, Asia, Europa e America e poi la finale mondiale che decreterà il campione mondiale del Ferrari eh, Challenge di tutto e di più anche perché in pista ci saranno i clienti del programma XX vi ricordo clienti che hanno a disposizione che hanno comperato eh, la Ferrari XX o il 599 e poi hanno sviluppato questa vettura diventando loro stessi piloti collaudatori ovviamente in stretta eh, joint venture diciamo con appunto i tecnici della Ferrari e eh, vedere una FXX prima serie diciamo tra virgolette e vedere una XX K Evo beh c'è un cambiamento veramente dal giorno, dal giorno alla notte settimana scorsa anzi due settimane fa ci sono conclusi i campionati italiani e nel frattempo abbiamo tanti piloti italiani invece impegnati a Erez della Frontera per le finali eh, Lamborghini. Lamborghini Super eh, Trofeo, mm, abbiamo, ho sentito poco fa proprio live sfortuna per quanto riguarda Chico Galbiati e Vito Postiglione, i due piloti del team Imperiale Racing, 
Eh, anche que quest'anno sono arrivati i secondi in campionato, purtroppo una foratura beffarda gli ha, tolto, gli ha tolto questo titolo che comunque meritavano eh, ampiamente. Poi ovviamente anche lì ci saranno le varie finali mondiali e quanto altro ancora. Noi intanto questa sera manderemo due clip e per questo ringraziamo eh, Giorgio Sernagiotto ma soprattutto Roberto Lacorte per quanto riguarda Settler Racing perché due episodi, due storie che ci raccontano le prime due tappe appunto del, del WEC ma andiamo già con la prima. Buongiorno a tutti da Silverstone in Inghilterra, siamo qui per la prima tappa del Mondiale Endurance, il FIA WEC 2019-2020. Questa è la prima puntata di una serie che si concluderà con la 24 ore di Le Mans per vivere insieme a noi, insieme a Cetila Racing, un evento imperdibile, l'evento per antonomasia del motorsport. Scopritelo insieme a noi. vedete la passione per il motorsport inizia fin da piccolissimi, magari un giorno per entrare nel British Racing Drivers Club, il circolo più esclusivo per i piloti anglosassoni, ovviamente non ci siamo andati. il giusto heritage intorno a un qualcosa che ha un significato molto importante dal punto di vista di, di questo sport e motorsport. Eh, è bellissimo l'ambiente che si respira motorsport eh, con eh, tutti gli attestati delle partecipazioni dei soci. Bello, una cosa che devo dire su questo sono dei maestri ed è bello essere qua e, e condividere con Andrea Giorgio queste esperienze. che il nostro gap in qualifica è sempre molto alto, di solito si riduce per la gara, quindi ci fa ben sperare, ancora bravi a tutti. Silverstone però non è solo motorsport, chiaramente anche tanto altro e noi siamo andati al White Horse, che è un pub, il pub di tutti gli amanti del motorsport, dell'endurance, il pub più frequentato e sicuramente il pub dove si mangia e si beve meglio. Andiamo dentro, andiamo a cercare Robby. 
cazzo non si trova più. Questa è una birretta nel frattempo. Dai, siamo c'è una birretta. Che birra bevi, Tiger? Tiger? Una Tiger. Ah. Oh! 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 Che cosa fai? Cosa fai? Spillo birra. Ho detto bene. Una Tiger, grazie. Sì, rossa. endurance e anche tanta tecnica e noi ve la racconteremo tutta iniziando con la realizzazione di un sedile perché la macchina è una i piloti sono tre e ognuno ha la sua seduta it's like having a, a, a Giorgio Romani suit it is made exactly for you and that is what we are doing with the seat uh, we make it exactly to fit Giorgio so we have to be very precise and make sure everything is perfect just as Giorgio would like it for, for the race car This is uh, 11 years now. We are making uh, seats for racing drivers, so we have a lot of experience and we understand exactly what the driver wants, uh, the demands of a high energy race car, so a lot of support, comfort, but number one is safety. That is the number one priority, so that is what we mainly focus on. sinceramente non potevamo chiedere le aspettative non erano sicuramente di poter lottare per tutta la gara in top 4 5 e io sull'acqua ho cercato di, di tirare fuori gli attributi ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto un po di spettacolo quindi spinto come una bestia al quarto ultimo giro quinto ultimo giro ho fatto 47 7 con una macchina che era un po' zoppata purtroppo non, non per colpa di Giorgia ma si è toccato con un GT e c'avevo l'ala anteriore rotta sono stato in lotta con le, gli altri con uh, le Oreca, con i migliori professionisti al mondo e ci abbiamo messo, abbiamo fatto vedere che ci si mette qualcosa in più oltre la tecnologia cioè questo team c'è il cuore i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico, i meccanici, la strategia, gli ingegneri, Andrea ha fatto il suo turno strepitoso, Giorgio ha fatto delle cose sotto l'acqua con le slick poetiche no? e io ho cercato di stare sempre all'altezza loro, tranne quella prima parte del primo stint, poi dopo ho fatto un buon lavoro. 
Il nostro esordio nel FIA WEC 2019-2020 si chiude così, con tanta passione, con tanta soddisfazione per il risultato ottenuto in pista a Silverstone. Ci vediamo fra poche settimane, domenica 6 ottobre in Giappone, dall'altra parte del mondo, per le 6 ore del Fuji. Vi aspettiamo! Che dire, bello no? Veramente bello, beh certo il livello è molto alto perché questo è il WEC e quindi ringraziamo ancora tutto il team Settler Racing ma andrei direttamente nella seconda clip che è la clip che ci racconta che cosa è successo in Giappone proprio dall'altra parte del mondo, dopo Silverstone adesso 6 ore del Fuji. Il secondo episodio della nostra miniserie dedicata al Mondiale Endurance FIA WEC ci porta in Giappone, nel leggendario circuito del Fuji Speedway. Prima però siamo stati a Tokyo, una città caotica quanto incredibile che abbiamo vissuto insieme ai nostri piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernaggiotto e Andrea Belicchi. Siamo stati ospiti degli amici della Camera di Commercio Italiana a Tokyo per raccontare il progetto Cetila Racing alla stampa locale. The Racing Work is a very huge uh, program because uh, it's a challenge with the most important team in the world. It's a team building uh, travel and uh, we have to work all together. Our result is uh, teamwork. Porta 47 Poi abbiamo assaggiato un sushi strepitoso preparato da un vero appassionato di motorsport Dall'ala Italia a Dall'ala Forza 47 Arigato, Prima della 6 ore del Fuji siamo venuti qua in un posto carico di emozioni, denso di, di storia. Siamo nel tempio dei 47 samurai Roni. Sono i 47 samurai che si sono tolti la vita eh, dopo che eh, hanno vendicato il loro padrone. Il loro padrone si tolse la vita perché umiliato dalla prigionia. Loro hanno aspettato due anni affinché le acque intorno a questo accadimento si placassero. Sono tornati da chi ha umiliato il loro padrone, l'hanno decapitato e dopo aver fatto questa vendetta, 47 si sono tolti la vita seguendo il loro padrone.
Parlo, andiamo a scambiare due chiacchiere con Remi Longobardi, responsabile Gomme, e con il fisioterapista Alessio Erra del nostro partner Formula Messi. Alors, je m'appelle Rémi, je suis responsable des pneumatiques pour City La Racine pour la saison 2019-2020 du WEC, donc sur la Dallara numéro 47. Mon rôle, c'est euh, en début de week-end, donc après Michelin et, la, et mon ingénieur de voiture discutent à propos des pneus, de ce qu'ils vont, qu vont mettre, etc., en fonction de stratégie et de, de ce qu'ils veulent essayer. Euh, après, mon rôle, moi, ça va être d'aller chez Michelin, de faire monter les pneus, de préparer les pneus, faire les pressions de pneus, parce que les pressions sont très importantes. En fonction des circuits, on a bien sûr jamais la même pression entre les pneus gauche et droite, entre les avant et les arrière. On met les pneus en chauffe avant pour que les pneus soient sur la voiture à 80 degrés et que le pilote, ait, dès qu'il sort des stands, il ait le maximum de grip et qu'il puisse attaquer tout de suite. On prend toujours un peu de marge, c'est-à-dire que quand le pilote il rentre dans le tour, il rentre dans le dernier tour avant d'entrer au stand et que l'ingénieur lui dit « box dans ce tour », moi je sais que j'attends un peu, je sais qu'il me faut environ 20 secondes pour sortir les pneus de la cabane de chauffe et d'amener les, la... les pneus devant aux mécaniciens. Sachant que pour les pneus slick, on a trois types de gommes différentes qui vont du plus soft au plus dur. Et en fait, sur les trois types de gommes qui sont déclarées à l'année par Michelin, Michelin nous autorise à utiliser uniquement deux gommes par course que eux choisissent. Euh, le règlement nous autorise uniquement pour les essais, pour les trois séances d'essai qu'on a, on a droit d'utiliser trois trains de pneus qu'on peut choisir parmi les gommes à nouveau. Et après, on a une allocation de 18 pneus qu'on peut choisir entre les avant et les arrières. On peut utiliser 10 avant, 8 arrières, on peut utiliser... Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'équilibre à faire entre les avant et les arrières. On a droit à 18 pneus pour faire euh, les 6 heures de course plus bah, les qualifs plus les 6 heures de course. Ciao a tutti, sono Alessio Erra e sono un fisioterapista. Lavoro per Formula Medicine in una struttura in Toscana tra le più importanti al mondo per la preparazione mentale e fisica dei piloti. Oltre a questo insieme ai miei colleghi ci occupiamo della preparazione fisica e mentale dei piloti durante eh, la stagione e prima dell'inizio della stagione. In particolare in pista mi occupo di trattamenti preventivi e di interventi fisioterapici e di terapia manuale specifici in caso di problemi particolari e mi prendo cura dell'idratazione e dell'alimentazione dei piloti che durante le gare di endurance sono due aspetti fondamentali. Nelle prossime puntate avremo modo di, di farvi vedere alcune, alcuni aspetti del mio lavoro specifico con pista, alcuni segreti, alcuni trucchi del mestiere. Arriviamo nell'ultimo complesso di curva, molto divertente, che assomiglia molto a un cartodromo con traiettorie per niente scontate e possibilità di scelta ampie perché la pista è larghissima anche se siamo tutti piloti professionisti nel WEC vedremo veramente differenze di traiettorie notevoli tra un pilota e l'altro perché si cerca di adattare la traiettoria al tipo di assetto di macchina eh, che abbiamo
che abbiamo il team con il quale possiamo avere il massimo dalla, dai mezzi che abbiamo. La Dallara ha dei limiti nei confronti del Lune Cup, sono evidenti, sono forti. Speriamo di poter fare qualcosa in più per chiudere questo gap. Chiaramente questa volta abbiamo sofferto enormemente di più delle altre volte. Michelin ci ha portato delle mescole che sono quelle che non vanno bene a noi. Quindi dobbiamo essere pazienti. La scelta fatta iniziando è quella di avere questo film fatto di passione, di cuore, fatta con una macchina italiana. Dobbiamo rimanere concentrati e dare lo stesso. La nostra puntata dedicata alla Sierra del Fuji è terminata, ma non la nostra avventura nel FIAWEC 2019-2020. Ci vediamo il 10 novembre con la 4 ore di Shanghai. Restate con noi, come sempre, Forza 47. Forza 47! Forza 47! Forza 47! Sì, stavo a guardare, ha mandato un messaggio appunto Giorgio Serrangiotto, ci ringraziava, io ringrazio, ringrazio loro insomma, per questa opportunità. Siamo, mamma mia, lunghissimi. Andiamo, eh, Moriano, mettiamole tutte e due insieme, una dietro all'altra. Praticamente parliamo sempre di WEC, parliamo di Ferrari, LMGTE Pro e la versione AM, cioè quella... Ehm, composta da un pro e da un amatore, cioè da un, un amatore. Andiamo a vedere che cosa eh, ci regalano queste clip per quanto riguarda la Ferrari nel WEC.
Come avete visto c'è stata un po' di battaglia sia nella GTE che nella, quella GTE, eh, quindi nella, nella Pro, ma anche eh, nell'AM, proprio in casa, avete visto diversi contatti. Avete visto quanto è importante anche eh, per quanto riguarda il servizio eh, Setilar, il rapporto che il team, che tra l'altro quest'anno ehm, il team Setilar è seguito da F Corse di Amato, di Amato Ferrari, quindi come lavorano in sinergia con Dallara, con eh, Michelin per quanto riguarda le gomme. Ovviamente qui il livello si alza, l'asticella è più alta, quindi eh, bisogna lavorare in maniera molto professionale. Andiamo subito di corsa con il servizio, la clip per quanto riguarda la Coppa Italia. Siamo qui con Rino De Luca e Camillo Piccini, Rino De Luca è vincitore del, del campionato Coppa Italia Turismo della seconda divisione che però ha gareggiato quasi sempre insieme a Camillo Piccini. Qualche in, racconto sul, sul campionato? Beh, è andato tutto abbastanza bene, è, sì, non abbiamo mai avuto tante coincidenze, lui, cioè io l'ho avuto a Misano, per il resto la macchina non ha mai dato problemi, grazie anche al... Red Blue che ci ha sempre seguito con passione, abnegazione e pazienza, per... Beh, i risultati sono di fuori, insomma ce l'abbiamo fatta. Avete programmi per l'anno prossimo? Ma, stiamo pensando, ma sicuramente faremo qualcosa anche l'anno prossimo. Sempre gareggiare in coppia? Ma adesso abbiamo due macchine, non so cosa faremo. Siamo diventati avversari proprio perché abbiamo due macchine e correremo nella stessa categoria, quindi, però eh, saremo sempre seguiti dallo stesso team e, e stessa scuderia. Quindi, quindi da compagni ad avversari, veri e propri? Eh sì, sì, ma comunque siamo degli avversari eh, corretti, quindi non c'è nessun problema. Ecco. Volete fare qualche ringraziamento particolare a qualcuno? Eh sì, come dicevo, il meccanico, la squadra che ci ha seguito, i due eh, ragazzi di Diego e Francesco, e poi sì, diciamo, la scuderia e i soliti familiari che sono importanti anche per la pazienza che dimostrano di lasciarci andare. <ride> sì, dai. E anche alla MM Motorsport che è la nostra scuderia, quindi eh, siamo inseriti, loro hanno tutte le vetture turbo, noi abbiamo aspirato ma ci siamo inseriti nel, 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 nel gruppo con le nostre macchine insomma, e abbiamo vinto. Quindi. Grazie, ci vediamo alla prossima intervista. Dal motorsport all'automotive, andiamo in, nella casa del Leone, andiamo in casa Peugeot che ci propone la 508. Quante volte abbiamo immaginato un viaggio senza traffico, immersi nel paesaggio con la natura circostante che regala immagini in grado di allontanarci dalla frenesia della vita moderna? Fortunatamente esistono ancora territori che meritano di essere attraversati, magari in compagnia di una vettura capace di regalare quel piacere di guida che Peugeot continua a ritenere fondamentale. Iniziamo dall'itinerario che, partendo da Roma, si snocciola lungo l'autostrada 24, prima in direzione Abruzzo, successivamente verso la provincia dell'Aquila, dove troviamo il parco naturale Montebellino e Sirena. Qui entra in gioco Peugeot 508 SV GT Blue HDI 180 e la sua dotazione che prevede l'Active Suspension Control, in aggiunta al retrotreno a bracci multipli, multilink. Questo sistema riesce a variare lo smorzamento delle sospensioni su tre distinti livelli tra normal, comfort e sport, contribuendo ad un piacere di guida che fa la differenza. Le strade di montagna, questo itinerario dal traffico inesistente, favoriscono la guida più dinamica verso il passo della Chiesuola con i suoi 1600 metri di altitudine che segnano l'ingresso nella provincia dell'Aquila. La compattezza del volante di Peugeot 508 SVGT rientra nell'esclusivo e rivoluzionario posto di guida Peugeot iCockpit e la sua maneggevolezza va di pari passo con la fluidità del cambio automatico e a T8, pronto e reattivo appena si preme sull'acceleratore. Al gusto di una guida dinamica si sovrappone il comfort dell'abitacolo, in cui i numerosi dettagli appagano anche sotto il profilo estetico. 
un lato che è Peugeot 208 SV esplora a fondo grazie al design che trae ispirazione dallo stile shooting break con le porte prive di cornici per i finestrini ed un profilo della carrozzeria decisamente filante. In poco tempo si raggiunge il rifugio del lupo a 1850 metri dopo aver attraversato il grande altopiano di Campo Felice. Lo scenario dei piani di pezza ha il meritato soprannome di Piccolo Tibet che identifica questo luogo dove si praticano sport ed escursioni in montagna. E se la camminata dura più del previsto, nessun problema al rientro verso Roma con il buio, grazie ai fari full LED e al sistema Night Vision presente su questa Peugeot 508, una tecnologia in grado di far vedere nell'oscurità, oltre la portata dei fari, e di individuare animali o persone davanti all'auto, mettendo in guardia il conducente dai pericoli. Peugeot. Stasera siamo andati a cannone, bene, allora adesso andiamo in pubblicità invece. Pellegrini Group, un servizio a 360 gradi per la tua auto. Zona artigianale Monte Pulciano. Agraria Poliziana, prodotti e servizi per l'agricoltura, mangimi per piccoli e grandi animali, sementi e giardinaggio, hobbistica e fai da te, sale per depuratori, pellet certificato. Agraria Poliziana, ad Abbadia di Montepulciano. Bene, andiamo con la seconda parte. Sound of RS. Che vi ricorda questa sigla? Bene, andiamo a vedere. What's going on, man? It's been a year. Still haven't heard anything new from you. Please, hit us up with something. You know I'm a fan of music and I've been listening to a lot of stuff lately, so come to think of it, I'm gonna get you started. Here's a little beat for you. Work with it. Hey, mate, nice tune. I'll think about it. La rage, ta voiture de l'or, moi je l'ai dans le garage Je suis plus un gamer, je reste compétiteur Un ambassadeur, un influenceur Influenceur vie, je suis payé à la story Devenu mes tarons dans le placement de produits Hashtag, ta drive, beauté, snap Habit, selfie, monnaie, yap Et pourquoi ils veulent tous faire du rap Ton charisme est zéro, ton flow est minable Tu penses que tu pèses, tu penses t'es une terre Mais tu te licencé sur Football Manager J'ai la force, la puissance, le flow, le mental, le skill Et les infos sur le high J'avance plus au plancher, la roue de la droite et les deux doigts en V, V pour la vie, j'ai la force, la puissance, le flow, le mental, le skill et l'essence, rock sur le high, j'avance plus au plancher, la roue de la droite, et les deux doigts en V, V pour la vie, j'ai la force, wow, 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 wow. T'es bien gentil mon petit Roxon, mais tu me rends la voiture dans 10 minutes, ok Oui. Oui qui Oui chef. Allez, n'oublie pas, il y a qu'un sac qui était là, hein. J'ai la force, la force d'Akadja, la puissance du moteur d'Alaska, le flow. 
dans la ville comme Clio Mental, le mental du méga J'avance pour le plan, j'ai le cadre Ricardo Route de la gloire en F1 ou en Bruno Même de Twizy, Damos, Berlin C'est à Jean for the win J'ai la force, la force d'un Kadjar La puissance du moteur dans la scène Flow, dans la ville comme Clio Mental, le mental du méga J'avance pour le plan, j'ai le cadre Ricardo Route de la gloire en F1 ou en Bruno Même de Twizy, Damos, Berlin c'est à dire une fois de win Coup de pression, coup de pression, quelle pression J'ai les types génétiques et les types d'un champion Waka dédicace au Van V qui s'entasse Animal viral prêt à donne un place à Je suis rappeur préféré, du streamer préféré Je suis rappeur préféré, ton streamer préféré Hashtag c'est compliqué. Sans de la win, seul qui toujours cité. Le jeune est mort pour couper l'adversité. Depuis le 2013, à jamais les bras. Toutes les victoires recommencent par un V. Toutes les victoires recommencent par un V. Toutes les victoires recommencent par un V. RLCS, IC, RIS, RS, Spirit, Victoris. Un peu en bronze commercial. Bessal, viral, passe bon, jeune. Pensavate a un'altra cosa, vero? <ride> Bene, andiamo invece con... Ehm, andiamo a vedere un po' di VRC, qualcosa di, eh, di stuzzicanti. Come diceva Andrea Picchetta, saltavo come un canguro. Andiamo a vedere, un po' di rally. 45 fond e 3 per 60 metri, gauche en 30 plus plus corde. 60 metri, gauche en 30 plus plus corde. E 60 metri, droite 120 plus mini. Droite 120 plus mini, 80 metri. Frein gauche en 10 plus, Milon Carrefour. Ça dit plus, Milon Carrefour. Oike helpot kuut. Oike täys miinus kirra. Kaksi lyhyt pase helpot. Viisi lyhyt pase helpot. Seitsemän varo. Mutta oikee tosi hidas. Loput saada. Eh. È corto, però avete visto Rally del Galles. Una, un rally molto impegnativo soprattutto per il via del fondo per le condizioni climatiche come avete visto non c'era una volta lo sterzo dritto ma andiamo invece a vedere una, una clip per quanto riguarda appunto il Gran Premio del Messico andiamo in casa Ferrari in Mexico è low grip uh, because the, the dying force is dramatically reduced by the, the reduction in density at altitude so Everyone will have their, their Monaco package on the car, but producing less downforce than Monza. So it's a, it's a strange uh, set of circumstances that mean you, you're running your, your highest possible downforce package, but still producing very little downforce. And actually the biggest challenge aerodynamically for us is in terms of the cooling, because the, the turbos that we have now will ram more air at altitude into the engine so that its performance isn't reduced so it, it dissipates it, it generates as much heat as any other circuit but because of the 75% of you have 75% of the air available <coughs> in Mexico effectively because of the density reduction so you've got uh, 25% less air to cool everything on the car and that's true of the engine and the brakes so Mexico is far and away the most extreme uh, circuit for cooling the car and that's where you'll see the very big body works and everybody struggling to keep engines and brake temperatures under control. In realtà era, era, in casa, era in casa Reno, ci spiegava appunto per quanto riguarda il tipo di carico aerodinamico che è un circuito da, da molto carico e la Ferrari forse cercherà di vincere eh, perché ormai sono tanti anni che non, che non vince su. In, in Messico, ma soprattutto per quanto riguarda Renault sono stati fatti degli ottimi progressi durante, durante la, stagione, la stagione sia con, tutto, con tutti e due i piloti, sia Nico Hülkenberg che per quanto riguarda Daniel Ricciardo che forse pensava di avere una, una, stagione, un po', uno, una stagione un po' più facile, però abbiamo visto eh, Renault, una grande casa importante, ha scritto la storia della Formula 1. Bene, per quanto ci riguarda è tutto, vi ricordo la pagina Facebook, Splash and Go, ma soprattutto il canale YouTube. Vi invito ad iscrivervi a, e soprattutto a mettere, come dicono tutti, il pulsante della campanella per le notifiche. Io mano a mano riuscirò a caricare sia le puntate che comunque avete visto in onda, sia anche magari i vari servizi. Per quanto riguarda il resto, se mi volete scrivere, motori, chioccio, Da Stefano Reali è tutto, ci vediamo tra sette giorni.